அப்ப நீங்க வந்து தகுதி இலக்கணம் தாய்மொழி தமிழ் படிக்கிறது தகுதி இழந்ததுன்னு ஒரு தமிழை எப்படி நீங்க சொல்றீங்க ஹிந்தி படிக்கிறது எதுல உயர்ந்துட்டது ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்தது நீ ஐநூறு ஆண்டுகளே தொடாத இந்தியை வந்து தகுதி வாய்ந்ததுன்னு நீங்க சொல்றீங்களா எப்படி சொல்றீங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 அரசு பள்ளியில் தாய் தமிழ் தமிழ் மொழியில் படித்ததுனால தான் தமிழால் முடியும் எதுவும் தமிழர்களால் முடியும் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீங்க ஐயா அப்துல் கலாமில் இருந்து மாபெரும் மேதைகள் எல்லாம் தாய்மொழியில் கல்வி கற்றவன் தான் இங்கே இல்லை உலகம் முழுமைக்கும் உலகம் முழுமைக்கும் தாய்மொழியில் கல்வி கற்றதுனால தான் அவன் படைக்கிறான் இந்தியா அதை பயன்படுத்துது எல்லா நாடும் மேடின் இந்தியா மேக்கினாக இருக்கிறது காரணம் அதுதான் அதனால் நீங்கள் அதை ஒரு தகுதியாக சொல்லிகிட்டு இருக்காதீங்க நம்ம பாடத்திட்டத்தில் வந்து சில குறைகள் இருக்குது அதை சரி பண்ணணும் மேம்படுத்தணும் அப்படி தான் பேசணும் நீங்கள் இந்திய படித்தா தான் கல்வியின் தரம் உயரும்ங்கிறது அது எப்படியாக இருக்கிறது மேம்படுத்தணும் <laughs> 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 கல்வியில் முதல் இடத்துல தென்கொரியா ரெண்டாவது இடத்துல ஜப்பான் மூணாவது இடத்துல சிங்கப்பூர் நாலாவது இடத்துல ஹாங்காங் அஞ்சாவது இடத்துல பின்லாந்து இருக்குது இந்த அஞ்சு க நாடுகள்லேயும் என்ன கல்வித்தரம் இருக்குது இதை தாண்டி நம்ம எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிற கனவு எங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அது இருக்குதா இல்லையாங்கிறது அது அவங்கக்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் மத்திய அரசு வந்து தமிழகத்தில் வந்து இந்தி வந்து திணிக்கப்படுகிறதா தமிழக அரசோட நடவடிக்கை எப்படி இருக்குது உங்களுடைய வழிபாடு இல்லை திணிக்குது தானே இப்போ மத்திய அரசின் பாடத்திட்டம் சிபிஎஸ்சி பள்ளியில் வந்து ஏற்கனவே இந்தி சமஸ்கிருதம் இருக்குது தமிழ் மொழி இல்லை எந்த பிராந்திய மாநில எந்த மாநிலங்கள்லையும் அந்தந்த மாநில மொழி அந்தந்த மாநில மக்களின் வரலாறு கற்பிக்கப்படாமல் அது சரியாக வராது தாய்மொழியிலிருந்தும் வரலாற்றிலிருந்தும் ஒவ்வொரு தேசிய இனத்தை நீங்கள் வெளியேற்றிட்டிங்கன்னா அந்த இனம் இறந்துடும் அதுக்கு அடையாளமே இருக்காது அப்போ என் என் இன வரலாறும் என் மொழியும் என் பாடத்தில் எனக்கு படிக்க என் பிள்ளைகளுக்கு இல்லை அப்படின்னா அது வல்லவாய் பட்டையில் படிக்க எங்கள் தாத்தா வவுசியை படிக்காது அது ஜான்சி ராணியை படிக்க எங்கள் அப்பத்தா வேலுநாச்சியரை படிக்காது அப்படிங்கும்போது என் வரலாறு இருக்காது என் தாய்மொழி இருக்காது தாய்மொழியே கற்காமல் ஒரு தலைமுறை உருவாகி உருவாகி போனால் வெறும் வாழ்வது மட்டும்தான் இருக்குது அவன் வாழ்வான் இனம் எங்கே வாழும் இப்போவே ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு தலைமுறை உருவாயிடுச்சு தமிழ் எழுத படிக்க தெரியாதுன்னு சொல்வதே பெருமையாக இருக்கிற ஒரு மாநிலமாக இது வந்துடுச்சு அப்போ இங்கே தமிழர்கள் கண்டு இருக்கிற ஒரே தாய் நிலம் இங்கே தான் இதை இதில் இங்கிருந்து தான் தமிழ் மீட்சி வரணும் எழுச்சி வரணும் தமிழ் மீட்சி தான் தமிழர் எழுச்சி என்கிற தேவனைய பாவனர் அப்போ தமிழுக்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லை வரவனெல்லாம் உள்ளே போட்டு கடைசி சாவுப்பட்டியில் கடைசி அணி அடித்து மூடுறதுலே இருந்தீங்கன்னா எப்படி தமிழ் உயிர் உயிர் பெறும் அதனால் அது ஏற்க முடியாது நீங்கள் வந்து இந்தியை எங்கள் பிள்ளைகள் விரும்பி படிக்கிறாங்களா அதில் நாங்கள் ஒன்றுமே பேசலை கட்டாயம் படித்தாத்தான் ஆகும் அப்படிங்கிற நிலைமை நீங்கள் எப்படி ஏற்கிறது ஏன் படிக்கணும் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்போம் நாங்கள் இந்தியா படிக்கிறோம் ஏன் படிக்கணும்னு சொல்லுங்கள் ஒரு 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 காரணம் சொல்லுங்கள் இந்தி இந்தியாவின் தேசிய மொழினால் நாங்கள் அதை ஏற்க மாட்டோம் ஏன்னா இந்தியா ஒரு தேசமே கிடையாது பல தேசங்களின் ஒன்றியம் அப்படிதான் அரசியல் சாசனமே சொல்லுது அப்புறம் ஒரே நாடு ஒரே மொழிங்கிறது நீங்கள் அப்போ இருபத்தொம்பது நாடுகள் அது ஒவ்வொரு நாடுகளின் மொழி அப்போ தெலுங்கு அப்போ கன்னடம் அப்போ மலையாளம் அப்போ போச்சுபுரி அப்போ குஜராத்தி அதெல்லாம் என்ன ஆகிறது அப்போ அது சரியாக வராதுல்ல அவரவர் மொழிக்கு உங்கள் மொழி உங்களுக்கு உயர்ந்ததுனா என் மொழி எனக்கு உயர்ந்தது அப்படி தானே பார்க்கணும் மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதின் நோக்கம் என்ன அதை விவாதிப்போம் அந்த மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுவது என்பது அந்த மொழி அதனுடைய கலை இலக்கியம் பண்பாடு அவனுடைய கலாச்சாரம் அவனுடைய நிலம் வளம் இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும்னா அந்த மொழிவழி தேசிய இனங்கள் அப்படி போனால் தான் அவன் மொழிக்கு பாதுகாத்து வைக்கப்படும் இப்போ கன்னட கர்நாடகாவில் வந்து நீங்கள் கன்னடம் படிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் அரசு வேலைன்னு அவர் சொல்கிறாருன்னா அவர் மொழியை பாதுகாக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறார் அதனால தானே நீங்கள் அது தெலுங்கு கேரளாவில் போய் பாருங்கள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்கல ஆனால் எங்கேயுமே இப்போ ரொம்ப சொற்ப குறைவான இடங்கள் தான் ஒரு ரெண்டு இடத்துல இந்தி இருக்குமே வெளியே அங்கே இந்தி இல்லை ஆனால் இங்கே இந்தி இல்லாத இடம் இல்லை இப்போ இப்போ எப்படி தமிழில் நம்ம வந்து இப்போ இப்போ இல்லாட்டி எப்போ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுங்க ஐபிபிஓ இப்படி எழுதணுமோ 
தமிங்கிலமா அதே மாதிரி இந்தி எழுதுறான் கா ஹே கோன் ஹே அப்படின்னு கே ஓ என் இ கே கோன் ஹே உங்களுக்கு அப்போ எப்படின்னா ஆங்கில எழுத்தில் இந்தியை கொண்டு வரான் நமக்கு பார்க்கும்போது ஆங்கிலமாக இருக்குது ஆனால் இந்தி அது இந்திக்லீஷ் ஆகுது இது தங்கிலீஷ் மாதிரி இந்த கொடுமையை வந்து எப்படி நீங்க ஏற்பீங்க இல்ல இப்ப அம்மையார் ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு ஒரு ஐயா கருணாநிதி போல ஒரு ஆட்சியாளர் இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஒரு முடிவை எதிர்பார்க்கலாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு இவங்க எழுத்தை என்ன போய் கேட்க முடியும் இவங்க அவங்களுடைய ஆட்சி நீச்சி தானே இது அதிகாரம் முழுமைக்கும் அவங்க தான் அதை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்கிறது வெளிப்படையா தெரியுது அப்புறம் அதை போய் பேசி பயன் நான் சொல்லிட்டேனே பார பினாமி சொத்து கழிப்பட்டிருப்பீங்க பினா பினாமி அரசு கழிப்பட்டிருக்கீங்களா இது பிஜேபின் பினாமி அரசு தான் இது செய்யாது எதிர்க்காது நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற என்ன இருக்குது நாங்கள் வீதியில் இறங்கி போராடுவது வேறு ஒரு வழி என்ன இருக்குது போராடுவோம் சிறைப்படுவோம் வதைவிடுவோம் வேறு என்ன பண்ண முடியும் எங்கள் தாய்மொழியை நாங்கள் காப்பாற்றி ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் இந்தி படித்தா வேலை இந்த ஒரு காரணம் மத்திய அரசு ஏன் இந்தியை கட்டாயமாக எங்களுக்கு படிக்க சொல்லுது அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்ல சொல்லுங்கள் நம்ம படிப்போம் அதுக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் வேலை வாய்ப்பா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க அப்படின்னா எதுக்கு ஒரு தினமும் மூவாயிரம் பேர் வர்றா இங்கே எதுக்கு வேலைக்கு எதுக்கு வரேன் தமிழ்நாட்டுக்கு எதுக்கு வரேன் அப்போ அது அப்போ எவ்வளோ பேர் ஏமாற்று போகிறாங்க மோடி தலைமையிலான அரசு வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காங்க தமிழகத்துக்கு வரணும் ஒரு பிரதிநிதித்துவமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி பல எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டிட்டுருக்காங்க ஏற்கனவே தமிழகம் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருதுன்னு சொல்லி இருந்த வேலையில் தமிழகத்துக்கான பிரதிநிதித்துவம் அமைச்சரவையில் கூட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு எப்போ இருந்துச்சு போன தடவை ஒரே ஒருத்தர் வென்றார் என்ன அறிவு இல்லை ஒரே ஒருத்தர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்கு என்ன மரியாதை கொடுத்துச்சு பிஜேபி அரசு தேர்தலையே சந்திக்காத நிர்மலா சீதாராமனுக்கு நீங்கள் கேபினெட் கொடுத்தீங்க தேர்தலில் நின்று தோற்று போன அருண் ஜெட்லிக்கு கேபினெட் கொடுத்தீங்க நிதியமைச்சர் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தீங்க தேர்தலில் வென்று வந்த ஒரே ஒரு தமிழர் தான் வென்று வந்தார் அவ்வளோ அவர் வென்று வந்தார் உங்கள் கட்சியில் அவருக்கு என்ன கொடுத்தீங்க இணையமைச்சகம் ஏன் அவருக்கு ஒரு கேபினெட் கொடுக்கல என்ன அங்கீகரிச்சிருக்குது இப்போ மறுபடியும் அங்கீகரிக்க போகுது இப்போ வந்து தேர்தலில் நிற்கலை நிர்மலா சீதாராமன் நீங்கள் அவர் கொடுத்துருக்குறீங்க நிதியமைச்சகம் கொடுத்துருக்கீங்க அது ஜெய்சங்கருக்கு நீங்கள் வெளியுறவுத்துறை கொடுத்துருக்கீங்க அவர் அரசியலே கிடையாது அதாவது கட்சியில் இருந்தார் அது தேர்தல் நின்று தோத்தார் அல்லது அந்த கட்சிக்கு பாடுபட்டார் அது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட அதிகாரி அவரை கொண்டு வந்து உள்ளே இறக்குறீங்க ஆனால் அதே மாதிரி இங்கே தேர்தல் நின்று தோற்று போன நம்ம தமிழிசைக்கோ அந்த பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கோ அல்லது யாரோ சிபி ராதாகிருஷ்ணனுக்கோ இங்கே நின்று ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் ஒரு அமைச்சர் பதவி கொடுத்துட்டு அவரை ராஜ்யசபா உறுப்பினராக நீங்கள் மேல்சபை உறுப்பினராக உங்களால் ஆக்க முடியாதா நோக்கம் இருந்தால் ஆக்க மாட்டார்கள் என்ன பிரதிநிதித்துவம் இதில் போய் கேட்குறீங்க கஜா புயலில் பாதி நாடு அழிஞ்சிச்சு ஏர்ட்டு பார்த்தாங்களா இல்லை ஏர்ட்டு பார்த்தாங்களா துப்பாக்கி சூடு பதிமூணு பதினாலு பேர் இறந்து போனாங்க ஒரு சின்ன வருத்தமாக அது அவர் வந்து பார்க்க வேணாம் அவர் மக்களை செஞ்சு ஒரு பேச வேணாம் சுட்டு செய்தி எல்லாருக்கும் போடுறாரில்ல நாட்டின் பிரதமர் ஒரு உலக அலகை பட்டம் வெட்டுன்னு வந்தவருக்கு வாழ்த்து அப்படின்னு போடுறாருல்ல ஒரு போடுறாருல்ல இவ் தன் நாட்டு குடிகளில் இவ்வளோ பெரிய துயரம் நடந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு வருத்தம் ரொம்ப வருத்தம் அளிக்குது அப்படின்னு ஒரு வருத்தத்தை என் பதிவு செய்யல எப்பவும் கொடுக்காது எப்பவும் கொடுக்காது கொடுக்கவே போறதில்ல அது அதை பத்தி அதை பத்தி பேசாதீங்க இல்ல அது வந்து நம்ம கேக்குறதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு அவங்க மதிக்கிறாங்கிறது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆறு மாசத்துல இறந்துட்டாங்க ஆட்சிக்கு வந்து அப்போ அந்த கட்சியும் ஆட்சியும் அப்படியே எடுத்துக்கிருச்சு பிஜேபி அதான் வெளிப்படையாக நீங்கள் பேசினாலும் உள்ளார்ந்து பேசினாலும் உண்மை அது தான் எடுத்துக்கிருச்சு ஆனால் என்ன நலத்திட்டங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்குது ஒரு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு 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 தமிழரை போட முடியல அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தமிழரை போட முடியல அதே மாதிரி இசைக்கல்லூரியில் ஒரு ஒரு தமிழரை அங்கே முதல்வராக போட முடியல அப்போ எல்லா உரிமையுமே எடுத்துக்கிட்டது அது போய் பேசி என்ன இருக்குது தமிழ்நாடு அரசு ஏதாவது முடிவெடுக்க முடிஞ்சதா அதில் இனி வரும் காலங்களில் யதார்த்தத்தை விளங்கிக்கணும் மழைப்பொழிவு குறையும் காரண பருவநிலை மாற்றம் காடுகள் விட்டு அழிக்கப்பட்டது மண ம மலைகள் வந்து தகர்க்கப்படுவது ஒரு பெரிய காரணம் இவர் வந்து நீர்நிலைகளை சும்மா நினைக்கல இப்படி பராமரிக்கிறேன்னு பொக்கிளின்னு வச்சு எடுத்து கரையில் போட்டு காட்டினாங்களே ஒழிய நீர் அந்த இடத்துக்கு ஓடி வர நீர் தாரைகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் 
நீங்க அந்த இடத்திலே விழுகிற மழை நீரில் அந்த இடத்திலே மழை துளி விழுந்து ஒரு தேங்கி பெரிய இடத்துக்கு பெரிய உயரத்துக்கு தண்ணீர் வர்றது இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் வெவ்வேறு இடங்கள்லேருந்து ஓடி வர்ற தான் இங்கே வந்து குவியும் இங்கே அந்த நீர்த்தாரைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையா தடுத்து வீடுகளாக வ வணிக வளாகங்களாக கட்டப்பட்டிருக்கா இல்லையா அந்த நீர்த்தாரைகளை இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு ரத்தம் வரணும்னா நரம்பு புற ஓடி வரணும்ல அங்கங்கே 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 கட்டணம் கட்டணமாக கட்டிட்டீங்கன்னா இங்கே எப்படி ரத்தம் வரும் எப்படி வரும் அப்போ அதுதான் பிரச்சனை இங்கே அந்த நீர்த்தாரைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுட்டதுனால நிறைய நிறைய ஏரி குளங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதுனால நமக்கு வந்து நீர் தேக்கம் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ சென்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு டிஎம்சி தான் குடிநீர் தேவைப்படுதுங்கிறாங்க சென்னையை சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் இருபத்தி ரெண்டு டிஎம்சி நம்மளால் சேமிக்க முடியலையா ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் பத்தாண்டுக்கு வேண்டிய மழை பெய்திருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் நூறாண்டுகளை இப்படி மழை கொட்டவே இல்லைங்கிறான் ஆனால் அந்த நீரெல்லாம் எங்கே அது நீர் மேலாண்மை என்பது நீர் வள பெருக்கத்துக்கு இங்கே வந்து திட்டம் இல்லை அது க அப்போ அதை செய்ய மாட்டாங்க இந்த அரசுகள் செய்யாது இந்திய அரசு செய்யாது உலக நாடுகளிலையும் இதுக்கான கவனம் இருக்காது இது காரணம் வந்து தண்ணீர் வந்து மிக உயர்ந்த வியாபார பொருளாகிட்டுது பெட்ரோல் டீசல் போல் அது வியாபார பொருளாக மாற்றிட்டதுனால மாற்றிட்டதுனால இனி வந்து அதை வந்து தம் மக்களுக்கு எளிதாவோ இலவசமாகவோ கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டா இந்த வியாபாரம் குறைஞ்சிடும் அதனால் செய்யவே மாட்டாங்க இந்த ஆட்சியாளர்களின் நோக்கம் அது இல்லை அது அதுதான் நான் பலமுறை கேட்டேனே ஏ முப்பது ஒரு மடிக்கணினியின் விலை என்ன ஒரு மின்விசிறியின் விலை என்ன ஒரு மாவு அரைக்கிற எந்திரத்தின் விலை மசாலா அரைக்கிற எந்திரத்தின் விலை என்ன ஒரு இதையெல்லாம் இலவசமாக தர முடிகிற நம்ம அரசால் ஏன் தண்ணீரை பத்து ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய தேவை வருது அதுதான் இது காரணம் அது தண்ணீர் மிக உயர்ந்த விற்பனை பண்டம் சந்தை பொருள் அதை இவர்களால் அதை தளர்த்தி தேசத்தின் குடிகளுக்கு தண்ணீர் இலவசம் என்று இவர்களால் கொடுக்க முடியாது கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த நீர் நீர் வளத்தை பெருக்கணுமே நிலத்தடி நீரை உயர்த்தணுமே இப்போ ஆயிரம் அடிக்கு கிலோ ஒன்றாலும் தண்ணி இல்லைன்னு அப்போ இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் இப்போ தண்ணி தனியார் முதலாளிகள் வந்து கொண்டு வந்து ஃபோ அழைச்சி பேசுனா கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றாங்க இங்கே அரசுக்கு கிடைக்காத தண்ணி நமக்கு கிடைக்காத தண்ணி இந்த முதலாளிகளுக்கு எங்கேருந்து வருது அது அது எத்தனை நாளைக்கு அவங்க கொடுக்க முடியும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கா அது பற்றி பாருங்க உங்களுக்கு நான் சொல்றது சிரிப்பா இருக்கும் பாருங்க இயற்கை சூரிய வெப்பம் அது குளிர்ந்து நீராவி ஆகி போய் ஒரு தூய குடிநீரை அதுவே ஃபில்டர் பண்ணிடுது எங்கள் மேலேயே நல்லா வடிகட்டி தூய குடிநீரை கொட்டுது நீ பிடிச்சிக்க குடிச்சுக்கன்ட்டு வாசலில் கொட்டுது அதை சேமிக்காம அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் திருப்பி கடலில் கொண்டு விட்டுட்டு இந்த கடல் நீரை நான் சுத்திகரித்து குடிநீர் ஆக்குறேன்னு இந்த அமெரிக்க முறை ரிவர்ஸ் ஓஸ்மாசிஸ் முறையில் ஆர்வ முறையில் பல ஆயிரம் கோடியை செலவழித்து குடிநீராக மாற்றி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேங்குது இந்த பல ஆயிரம் கோடிக்கு அங்கங்கே நீர் தேக்கங்களை உருவாக்கி நீரை தேக்கி வச்சுருந்தா அது தானாக நிலத்தடி நீர் உயர்ந்து முப்பது அடி நாற்பது அடியில் நமக்கு எங்கேயும் தண்ணி கிடைக்கிற நிலைக்கு நம்ம பூமி வந்திருக்கும் அது அது அதை செய்யலை மழைநீர் சேகரிப்பு மையம் முகாம் மையம் நடந்துச்சு அது இப்போ செயல்படுதா இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அது வீட்டில் தான் இருந்துச்சு மேயர் ஜெயலலிதா வந்து வீட்டுக்கு வீடு மழைநீர் சேமிங்கிறாங்க அதுதான் நம்ம செஞ்சோமே வீட்டுக்கு வீடு மழைநீரை நம்ம சேமித்தோம் நாங்கள் வீட்டில் சேமித்தோம் நாட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ சேமிச்சிங்கிற கேள்விக்கு பதில் இருக்காங்கிறது தான் பிரச்சனை வீட்டில் என்ன ஒரு மேலேருந்து மாடியிலேருந்து விழுகிறக்கு நீரை வந்து அப்படி ரோ ஓடி விடாமல் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இதை வெட்டி அதுக்குள்ளே பூமிக்கில் இறக்க சொன்னிங்க அதானே எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே அது போதல இல்லை தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொல்லிங்க வாக்குச்சீட்டு முறையை கொண்டு வரணும் இவிஎம்ல வந்து பல்வேறு முறைகேடு பண்ணலாம் சொல்லி தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க இவிஎம்ல எதிர்ப்பு முறைகேடு எதுவும் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஆனால் ஒரு இல்லை முறைகேடை தவிர வேற ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா நீங்க சொல்லுங்க உங்ககிட்ட கேட்குறேன் முறைகேடை தவிர இன்னைக்கு உலகம் பூரா காரி சிரிக்குதா இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த இவிஎம் இன்ஜினை வச்சு இந்திரத்தை வச்சு செஞ்சு காட்டுறானா இல்லையா பாருங்க நீங்களே பாருங்க இப்ப பல இடங்கள்ல வெளியில வருது முன்னூத்தி எழுபது தொகுதிகள்ல ஒப்புகை சீட்டு எனக்கு மை வச்சு ஓட்டு போடுறதுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்தீங்கல்ல அந்த சீட்டை என்னும் போது இந்த சீட்டோட அந்த வாக்கு எந்திரத்துக்குள்ள இருந்து இந்த எந்திரத்துக்குள்ள இவிஎம் எந்திரத்துக்குள்ள இருந்து என்ன வாக்கும் என் வா இந்த நாங்கள் செலுத்திய வாக்கும் வேறுபடுதா இல்லையா அப்ப அப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி அடிப்படையில் கேட்போம் ஒரு சட்டம் தூக்கி விட்டு அந்த ஒரு இடத்துல இருந்து முன்னூத்தம்பது பெட்டியை தூக்கிட்டு வந்தது நீங்க பார்த்தீல இல்லையா ஒவ்வொரு விடுதியிலையும் பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவங்க கட்சிக்காரங்களாம் படுத்திருந்ததை பார்த்த
நைஜீரியாவையும் இந்தியாவையும் தவிர வேற எந்த நாடு உலகத்தில் இந்த இவிஎம் மிஷின் வச்சுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க முடிவு பண்ணி வாக்கு செலுத்தி முன்னூத்தறுபது இடத்துல நாங்கள் ஜெய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அது இதெல்லாம் தான் உலகத்துக்கே தெரிஞ்சுது இதை போய் பேசி பயன் என்ன இருக்குது ரெண்டு பேர் வென்றுருக்காங்க ஒருத்தர் மிஷினு இன்னொரு பெட்டி இன்னொருத்தர் நோட்டு ரெண்டு பேரும் நாங்கள் சிவாரம் தொட்டுட்டோம் இமயம் தொட்டுட்டோம் பேசிட்டுருக்காங்க இவர் இன்னைக்கு ஒரு வேளை இந்த இவிஎம் எந்திரத்தை தூக்கி போட்டு நாளைக்கு வாக்குச்சீட்டு முறைக்கே வந்தாலும் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த முறைகள் இருக்கிற வரை நீங்கள் நல்ல அரசியலையோ நல்ல ஆட்சியையோ சரியான ஜனநாயகத்தையும் நீங்கள் கனவு கூட நினைக்காதீங்க மிக கொடுமையான நிலைக்கு தான் இவங்க கொண்டு போய் நம்மளை நிப்பாட்டுவாங்க புரட்சி தான் ஒரே வழி புரட்சி தான் அது ஒன்று தான் எல்லாத்தையுமே புரட்சி போடும் அரசியல் <laughs> இப்ப இந்த தேர்தல் நடக்கும்ல யார் காசு நடக்கும் யார் காசு யார் காசு அதானி ஒரு கிலோ இப்போ ஒரு ஒரு கிலோ பாக்கெட்டுக்கு என்ன வரி கட்டுறாரோ அம்பானி ஒரு கிலோ பாக்கெட்டுக்கு என்ன வரி கட்டுறாரோ நூறு நாள் வேலைக்கு போயிட்டு நூ நூறுரூவா தினக்குழி சம்பாதிக்கிறேன்ல நானும் இந்த ஒரு கிலோ பா பருப்புக்கு அதே வரியை தான் கட்டுறேன் இது இது சமமான அணுகுமுறைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அந்த அன்றாடம் காட்சி அதன் காசில் நான் கட்டுற வரியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மனிதனின் பதவி வரிக்கு தேர்தல் நடத்துகிறீங்க இது எப்படி ஏற்படுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த கட்சி ஏற்கனவே நீ தான் பதவியில் இருக்கிறீங்களாப்பா அப்புறம் அதுக்குப்பா உனக்கு இன்னொரு பதவின்னு வேற ஆளுக்கு அந்த சீட்டை கொடுத்துருக்கூடாதா தகுதி வாய்ந்த இன்னொருத்தனுக்கு அந்த வாய்ப்பு போயிருக்கூடாதா சரி அந்த சாதி சார்ந்து தான் நிறுத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிருந்தா கூட அந்த சாதியில் அவரை விட்டு அவரை தகுதியானவனே கிடையாதா எல்லாருமே முட்டாளா தகுதியற்றவனா இல்லை வேற ஒருத்தர் நிறுத்த முடியாதா வசந்தகுமாரை விட்டு அவர் ஆள் இல்லையா இங்கே இந்த ஏன் அழுக்கட்டாயமாக என் மக்களை ஒரு தேர்தல் விளையாட்டு இது அவர் போயிடுவார் அவர் சொந்த விருப்பு அப்ப என்ன ஒண்ணு செய்யுங்க நீங்க அவர் இந்த தேர்தலுக்கு எவ்வளவு இடைத்தேர்தலுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் நூறு கோடியா நூறு கோடியா அவர்கிட்ட கிளைம் பண்ணுங்க வாங்க நாங்க கேட்கல அவர் காசு நடத்துங்க எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல ஏன் காசு நடத்த நீங்க யாரு பராரி காசு பஞ்ச பராரி காசு அன்னாடம் காட்சி காசுல ஒரு மனிதனின் பதவி வரைக்கும் தேர்தலா என்னது விளையாட்டா இருக்கு ஒரு வாய்ப்பாளர் இறந்துட்டாருன்னா தவிர்க்க முடியல பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அவர் போயிட்டாரு அவர் விளையிட்டாரு அப்ப அவருக்கு அடுத்த நிலையில் வாக்கு பெற்றது யாரு எந்த கட்சி அவர் வெற்றி பெற்றாருன்னு அறிவீங்க அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு அமைப்பை கொண்டு வாங்க என்னங்க இருபத்தி நாலு தேர்தலில் வேலை செய்யறத எங்களுக்கு வேலையா தேர்தலில் செய்து கொள்றதா எங்க வேலையா அதுக்கு மக்களுக்கு தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் கோடி செலவழிச்சேங்கிறீங்க இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் நீங்க தான் முடிவு பண்ணிட்டீங்க பிஜேபி திருப்பி அஞ்சு ஆண்டு ஆட்சிக்கு வருதுன்ட்டு நாங்கள் வென்றுட்டோம் யாரும் வராதீங்க போங்கன்ட்டு அறிவிச்சு போனீங்க இந்த ஒரு லட்சம் கோடி ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் கோடின்னா நீங்க பயந்துருவீங்கன்ட்டு இந்த ஆஃபர் எல்லாம் போடுவாங்கல்ல ஒன்பதனாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ரூபாய்ன்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா பயந்துருவீங்கன்ட்டு ஒரு லட்சம் கோடினா நம்ம பயந்துருவாங்க தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் கோடி எதுக்கு அது அது யார் கேட்டா நீங்கள் வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க என்ன ஏன் மாதிரி நாங்கள் தான் வெந்துட்டோம் இப்போ போப்பா சொன்னால் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ மட்டும் என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாம் தெரியுது பேசாமல் தான் இருக்கும் இருந்துட்டு போகிறோம் இது எந்த மாதிரியான அணுகுமுறைன்னு நீங்க தான் ஊடகத்தில் இருக்கிற நேர்மையாளர்கள் பெரியவர்கள் நீங்க தான் எடுத்துக்கொண்டு போய் புறக்கணிக்க முடியும் நான் போட்டி போடுவேன் போட்டி போடுவேன் இப்ப அவர் ஐயா மகனையே தம்பியா வேற நடிகர் விஜய் விஜய் சுந்தா அவரை நிப்பாட்டுறாருங்கிறாங்க நாங்கள் போட்டி போடாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் இந்த கேள்விகளை மக்களுக்கு முன்னாடி அல்லது அதிகாரத்துக்கு முன்னாடி எழுப்பாமல் எப்படி இருக்க முடியும் நாங்கள் கேட்குறதுல நியாயம் இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்கள் எதுக்கு இப்படி இப்படி வருது அந்த கட்சியே சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா இப்போ ராகுல் காந்தி ரெண்டு இடத்துல நின்னார் வயநாட்டில் வென்று அங்கே அமைதியில் தோத்துட்டார் இப்போ ரெண்டு இடத்துல வென்றுருந்தார்னா ஏதாவது இடத்துல அவர் விலகுவார் இது அவசியம் தானா எப்படி எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் தேவையற்றது அப்போ அந்த மாதிரியான அணுகுமுறையை ஒழிக்காமல் அதுதான் அந்த அமைப்பு தப்பாக இருக்குங்கிறோம் ஒருத்தர் எத்தனை வதைக்கு வேணாலும் போட்டி போடலாம் அதை இதை விட்டுட்டு அதுக்கு போயிடுவார் இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் இப்போ ஐஏ ஸ்டாலின் வந்து ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு தொகுதி தேவைப்படுது பாராளுமன்றத்தில் வென்றுட்டார் கன்னியாகுமரியில் இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ தேவைப்படுது ஆதரவு எம்எல்ஏ அப்படின்னா எதை விலகுவார் நாங்கள் நிறைய வச்சுக்கிட்டு கன்னியாகுமரி பாராளுமன்றத்தை விலகுவார் விலகுவார்ல இதெல்லாம் ஒரு கேவலமான விளையாட்டை தெரியல உங்களுக்கு இது இப்படி எப்படி மக்களாட்சி மாதிரியாக இருக்குது
இந்த அமைப்பு தப்பா இருக்கு இல்ல அது அது தொடர்ச்சியா உங்க நீங்களே சொல்றீங்க தொடர்ந்துன்னு சொல்றீங்க பாருங்க தொடர்ச்சியா நடக்குது இதை வந்து இதை வந்து நான் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள்ட்டே பேசும்போது கூட இதுல தலையிட்டு ஒரு தீர்வு காண வேண்டியது வந்து அந்த இந்திய அரசுக்கு தான் இருக்குது நாட்டின் இப்போ தமிழ்நாடு அரசு தலையிடுற மாதிரி இருந்தால் அது இது பண்ண முடியும் ஆனால் இவங்க மத்திய வெளி அரசினுடைய வெளியுறவுத்துறை கொள்கையில் இருக்கிற பிரச்சனை தான் இது அவங்க வந்து ஒரு இப்போ இதே இது பாகிஸ்தான் ஒரு அரசு நாடு வந்து ஒரு இந்திய மீனவர் கைது பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு வேறு இவங்க அரசியல் நிலைப்பாடு வைப்பாங்க அதே இந்த இலங்கை பண்ணிச்சுன்னா கண்டுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த அரசியல் இருக்குது அவங்களுக்கு இது சாகரவன் தமிழன் தானே அது எத்தனை பேர் சிறைக்கு போனாலும் எத்தனை பேர் செத்தாலும் அது கண்டுகொள்ளவே மாட்டாங்க ஆனாலும் இந்த சொந்த நாட்டு குடிகளை ஓயாமல் சிறைப்படுத்துகிற படகை பறிச்சுக்கிற சுட்டு கொள்கிற இந்த அரசை வந்து இந்த நாட்டை வந்து உலகம் முழுமைக்கு இது வந்து என் நட்பு நாடு என் நட்பு நாடு என் நட்பு நாடுன்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ இது எப்படி நாங்கள் சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு போனாலும் இலங்கை எங்களுடைய நட்பு நாடு தான் இந்திய நாடு சொல்லும் அதுக்கு தான் இந்த இப்போ இப்போ ஒரு 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 அஞ்சாண்டு என்கிட்ட கொடுங்களேன் ஆச்சு நீ கைது பண்ண சொல்லுங்க சிங்களன் ஒரு தடவை என் மீனவனை தூ தூக்கி உள்ள பட சொல்லுங்க பார்ப்போம் அவனுக்கு தெரியும் இவங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆட்டம் காட்ட முடியும் ஒரு தடவை என்ட்ட கொடுங்களேன் எத்தனை மாணவன் படிக்கிறேன் அத்தனை பேரையும் தூக்கி உள்ள போடுவேன் அவன் கஞ்சா வச்சுருந்தான் அப்படின்னு வச்சுருந்தான் அதை கடத்தினா இதை கடத்தினா அவனும் பொய் சொல்லி தானே என்ன உலகி போடுறேன் நாலு பேர் ஐம்பது பேரை தூக்கி உள்ள வச்சேன் குய்யோ குய்யோ நான் அந்த தூதரகத்தில் இந்த தூரத்துக்கு பேசுகிறேன் என்ன பண்ணும்பா விடணும் ஏழை விட அப்புறம் விடுறேன் இது சொல்லணும் ஒரு ஆட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதானே நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நீங்க அமெரிக்க கப்பல் இங்க வந்துச்சு தூத்துக்குடிக்கு நங்குரம் போட்டு நின்று போய் கைது பண்ணீங்க வரும்போதெல்லாம் நீங்க கைது பண்ணல ஆனா வந்து மூணு நாளா நின்னுச்சு யார் கப்பல்னா அமெரிக்க கப்பல் ஆயுத ஏந்தி கப்பல் அங்க இருக்கிற வீரர்களை தூக்கி உள்ள போட்டீங்க அவன் உங்களுடைய துணை தூத தேவையானி கோபுரம் கிடையாது தூக்கி உள்ள போட்டான் ஐயோ 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 நீங்க நீ இதை விட அதை விடுனா முடிஞ்சு போச்சு இதானே உலகம் பரவா நடக்குது அதான் இருந்தது அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு தம்பி உனக்கு அடிச்சா தான் வலிக்கும்னு நீ நினைக்க கூடாது தம்பி எனக்கு அடிச்சாலும் வலிக்கும் அப்போ எப்படி வலிச்சது தெரியுமா இப்போ உனக்கு எப்படி வலிச்சதோ அப்படி தான் எனக்கு வலிச்சதுன்னு உணர்த்தலைன்னா நீங்கள் விடிவே வராது சர்வாதிகாரம் இல்லை யானைக்கும் பூனைக்கும் சரி இல்லை யானைக்கும் யானைக்கும் தான் சரி நீங்கள் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிற அது அது அப்படி கிடையாது சர்வாதிகாரம் இல்லை நீங்கள் என்ன இப்போ நீங்கள் செய்கிறது என்ன நீங்கள் செய்கிறது என்ன நீங்கள் செய்கிறது என்ன நீங்கள் செய்கிறது என்ன எல்லை தாண்டி வரோம் உங்கள் மீன் வளத்தை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம்னா இலங்கையிலிருந்து வந்து சிங்களர்கள் என் நிலத்துக்குள்ள வர்த்தகம் செஞ்சு எங்க வளத்தை எங்க காசை கொண்டு போறத அதை எப்படி நாங்க அனுமதிக்கிறது கடல்ல மீன் பிடிச்சா தானே தரையில வர்த்தகம் செஞ்சு காசு எடுத்துருப்போம் அது சம்பாத்தியம் இல்லையா அப்ப அதெல்லாம் நாங்க கேட்க கூடாதா என்ன நீங்க வந்து பொழைச்சுக்கிறீங்க நாங்க பொழைக்க மாட்டேன்னு பொழைக்க கூடாதுன்னா எப்படி தர்மம்னா ரெண்டு பேருக்கும் சமம் தானே நியாயம்னா ரெண்டு பேருக்கும் சரிதானே அப்படிதானே நீங்க பார்க்கணும் அது ஏன் நாங்கள் பேசுகிறா மட்டும் இது இது வன்முறை வந்துடுது அது சர்வாதிகாரம் வந்துடுது அது ஏன் எங்கள் உரிமைக்கு குரல் எழுப்பும் போது மட்டும் இந்த பிரச்சனை வருதுனே எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியுது நாங்கள் நசுக்கப்படுறோம் ஒடுக்கப்படுறோம் புறக்கணிக்கப்படுறோம் நிராகரிக்கப்படுறோம்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியுது ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் குரல் எழுப்பி அவன் இருக்குது அந்த குரல் எழுப்புறவனையும் வந்து இவன் வந்து இனவெறியன் இவன் ஃபாசிசன் இவன் வந்து சாவனிசன் இவன் சமூக விரோதி இந்த குரல் வழியை நெருக்கிறதுலே இருந்தீங்கன்னா எப்படி எங்களுக்கு எப்படி யார் இருக்கா இப்போ யார் எடுப்பா சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க யார் எடுக்கிறது நானா அம்மையார் ஜெயலலிதா வழக்கு போட்டு இவருங்க வழக்கு இன்னும் இன்னும் இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்னும் இருக்குது அந்த வழக்குல காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும்போது கொடுத்தது கொடுத்தது தான் அது திருப்பி எடுக்க வேண்டும் என்கிற எடுக்க வேண்டும் என்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்லைன்னு பதில் மேல் தாக்கன் பண்ணிடுச்சு அதோட அதை அப்படி விட்டாச்சு திருப்பி பிஜேபி வரும்போது மறுபடி வந்தது அதே பதில் மனு திருப்பி பிஜேபி அது கொடுத்தது கொடுத்ததுதான் திருப்பி எடுக்க வேண்டும் என்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை இதான் ரெண்டு கட்சியின் நிலைப்பாடு அதை நான் தெருத்தருவா பேசினேன் அவர்கள் எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு வேற ஆட்டம் காட்டணும் அது வந்து காட்டுவோம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு அதிகரிச்சிருக்கிறத தான் நானும் பார்க்கிறேன் போட்டி 
ஏற்கனவே தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட போதே நாங்கள்லாம் தயாராக இருந்தோம் அந்த நேரம் அவங்க நிறுத்திட்டாங்க இப்போ தயாராகிப்பு எப்போ இப்போ தேர்தல் வச்சாலும் நாங்கள் போட்டிடுவோம் அப்படி தான் ஒரு தலைவன் ஒவ்வொரு தூரம் நம்பிக்கையோடு தான் பயணிக்க முடியும் அதோடு அவள் தான் தலையில் துண்டை போட்டு போக முடியுமா இதை விட தோத்தோல்லாம் இருக்கிறான் ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்து இன்றைக்கு இல்லைனா விளையாட்டு அடுத்த தடவை விளையாட போகிறோம் அவர் ஒரு தலைவர் அப்படி தானே நம்பிக்கையோடு தானே களத்தில் நிற்க முடியும் அதனால் இது ஒரு தேர்தலில் வந்து நீங்கள் முடிவெலாம் எடுக்க முடியாது நான் எப்போவுமே தனித்து தான் போட்டிடுவேன் நீங்கள் இப்போ தான் நினைக்காதீங்க எப்போவுமே தனித்து தான் போட்டிடுவேன் என் கொள்கை ஒத்து போய் யார் இருக்கிறான்னு சொல்லுங்கள் யார் இருக்கிறான்னு சொல்லுங்கள் இந்திய நான் எதிர்ப்பேன் என் யார் இப்போ இங்கே எதுக்கப்புறா அவங்க எங்கள் அவர் எங்கள் அப்பா அவருக்கு கட்சி தனியாக ஒன்றும் இல்லை அவர் அவர் எப்போவும் மயங்க கூட தான் இருப்பார் கட்சி தனியாக வச்சுருக்கிறவர்கள் நம்மளோட உடன்படுவார்களா போவார்களா வருவார்களான்னு இருக்குது நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆட்சி இப்படி நடத்தணும்னு நினைக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஆணுக்கு பெண் சமம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சமம் பெண்ணுக்கு ஆண் சமமே இல்லைங்கிறத எங்கள் நிலைப்பாடு இப்போ அதில் பெண்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்கணும்னு இடம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதை மற்றவர்களுக்குலாம் வந்துட்டால் நாங்கள் நூற்றி பதினேழு இடம் சட்டமன்றத்தில் கொடுக்கணும்னா எந்த கட்சியோடு சேர்ந்து கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியாது ரெண்டாவது மீனவர் குடிகளுக்கு வந்து பழங்குடி அறிவித்து தனி தொகுதி ஒதுக்குங்கிறோம் ஆதி தமிழ் குடிகளுக்கு பொது தொகுதியில் இடம் கொடுக்கணுன்றோம் அதெல்லாம் மற்ற கட்சிகளோடு சேர்ந்துட்டால் ஒவ்வொன்றும் கேள்வி கேட்டுட்டு கருத்து சொல்லிக்கிட்டு தண்ணி நம்ம சுதந்திரமாக இயங்க முடியாது அது அவருடைய கருத்தும் பார் அப்புறம் இது இவருடைய கருத்தும் பார் அந்த இது இன்றைக்கி நேரத்தில் இந்த தண்டியில் இருந்து நான் அரசியலில் அடிபட்டு வரேன் நீங்கள் இந்த எட்டு வருஷமாக தான் என்னை பார்க்குறீங்க இருபத்தஞ்சி வருஷத்தை காலி பிடிக்கிறேன் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நான் இதில் அது எல்லாருடைய இது எதுனால் நடந்துச்சு இது எப்படியாக இருந்துச்சு எதுனால் இந்த பின்னடை வந்துச்சு எங்கள் இனத்துக்குங்கிறத எங்கள் எங்கள் ஐயா சீப்பாயத்தினாலேருந்து மாப்போசிலேருந்து இவிகே சம்பத்திலேருந்து நாங்கள் கவனிச்சு வரோம் இந்த அரசியல் எங்கெங்கெல்லாம் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கு எங்கள் முன்னோர்கள்லாம் பகுதி கட்சி சில தொகுதி கட்சிகளாக இருந்து இருந்து தோற்று போனதை பார்த்து தான் சமரசமே இரு நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அங்கே இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு வரப்போகிறோம் நாளைக்கு இல்லை நாளை மறுநாள் வரப்போகிறோம் ஆனால் மெதுவாக வருவோம் பொதுவாக தான் வருவோம் இல்லை அப்படி செய்ய முடியாதுல்ல அவர் யாரோட போய் இணைவார்னு நம்ம நம்ப முடியாதுல்ல அவருடைய கொள்கையை முதல்ல அவர் தெளிவுபடுத்தணும் அவர் இந்துங்கிறது அடையாளம் இல்லை இந்தியனுங்கிறது தான் அடையாளம்ங்கிறார் இந்தியனுங்கிறது எப்படி அடையாளம் வருது இந்தியாங்கிற நாடு உருவாக இருக்கும் முன்பே நாங்கள் தமிழர்கள் அப்போ எங்களுக்கு தமிழருங்கிறது தான் அடையாளம் இந்து இந்தியாங்கிற நாடு இருந்துச்சா உருவாச்சா இருந்ததா உருவாக்கப்பட்டதா உருவாக்கப்பட்டது அப்புறம் இதில் எப்படி எல்லோரும் இந்தியன் ஆகிட்டான் அப்போ அது அது இந்தியாங்கிற நாடு உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்களா இல்லை இங்கே அப்போ அப்போ நாங்கள் இந்தியர்களா தமிழர்களா இப்போ இந்த மாதிரி குழப்பமான முடிவெலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இருக்கக்கூடாது யாருமே இங்கே இந்தியர் இல்லை யாருமே இங்கே இந்தியர் இந்திய நாட்டின் குடிமக்கள் நம்ம விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ துக்ளக் வந்து குருமூர்த்தி சொல்லியிருக்காரு தமிழகத்தில் வந்து பிஜேபிக்கு எதிரான அலைகள் இல்லை அதிமுகவுக்கு எதிரான அலைகள் அவர் தான் தோன்றெடுந்தால் சொல்லியிருக்காரு அதிமுக இவ்வளோ கேவலமாக தோத்தது காரணமே பிஜேபி தான் பிஜேபி மட்டும் இல்லாத தனிச்சு தேமுதிக பாமக அதிமுக கூட்டின்னு வச்சுருந்ததுன்னா பத்து இடத்துக்கு மேலே வென்றுப்பாங்க இதுதான் உண்மை என்னை எப்படி என்னை என்னை கோ இந்த இந்த வாக்கு விழுக்காட்டில் இவங்களை எப்படி குறைக்க முடிஞ்சது என்ன என்ன சீமானுக்கு போட்டிங்கன்னா பிஜேபி வந்துடும் சீமானுக்கு போட்டிங்கன்னா பிஜேபி பேசுனாங்களா இல்லையா வீடு வீடுக்கு போய் சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் அதனால் வந்துருமோ போயிருமோன்ட்டு எனக்கு ஓ எனக்கு நிறைய பேர் வாக்கு செலுத்தலை அது பிஜேபி பூதத்தை காட்டி தான் திமுக ஆட்டம் விளையாண்டுச்சு அது அதில் போய் பேச்சு இல்லை திமுகவுக்கு திமுகவுக்குன்னு வாக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் வந்து பிஜேபி அந்த பக்கம் இரு